ముందుగా మా నలుగురు బేబీలకి నాలుగు హాయిలు కిసికి నజర్ నాలగి అని అలా అమ్మ అస్సలు ఎక్కడ చూసినా మీరే కొత్తగా థ్రెడ్స్ ఓపెన్ అయింది అందులో మీరే మొత్తం ఎవ్రీవేర్ సోషల్ మీడియా అందుకనే దృష్టి తీసా నలుగురికి దృష్టి తగలేదు సరిగ్గా విరగలేదు ఇంకొకసారి అసలుగా విరగదు చూసారా ఇంత చక్కగా గోరింటాకు పెట్టుకొని మరి డిస్ట్ తీసాను పోయింది ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ నలుగురికి కూడా ఫర్ ద ట్రెమెండియస్ రెస్పాన్స్ అసలు ఎవ్రీవేర్ అసలు లాస్ట్లో ట్రైలర్లో ఉన్న బ్లాక్ డ్రెస్లో డైలాగ్ మాత్రం అసలు మామూలుగా లేదు వేరే లెవెల్ థౌజండ్ వాళ్ళ కూడా పనికిరాదు అసలు ఎవ్వరు చూడు ఆ ఒక్క బిట్ మామూలుగా లేదు సో మీరు దానికోసం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు సీన్ చెప్పినప్పుడే ఆ హోల్ సీన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ సమ్వేర్ ఎవ్రీ గర్ల్ విల్ కనెక్ట్ సో అట్లా నేను కూడా కనెక్ట్ అయినా ఐ రీకలెక్టెడ్ మై స్టాఫ్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవో ఉండే ఉంటాయి కదా మన అందరికీ లైఫ్లో లేదా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ అవి వాళ్ళ లైఫ్లో కానీ అవన్నీ ఏవో గుర్తొచ్చినాయి సో ఆ జోన్కి వెళ్ళిపోయి ఐ డిడ్ ఇట్ సో ఫైనలీ అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది సో ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత స్పెషలీ ఆ ఒక్క సీన్కి ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన కాల్ ఏంటి ఎవరి నుంచి వచ్చింది పర్టికులర్గా ఆ సీన్ గురించి మై బ్రదర్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే వాడు ఫోన్ చేసి కాదు నువ్వు అల్లం చంపేస్తున్నావా లేదా నువ్వు చచ్చిపోతున్నావా అని అడిగిండు ఫస్ట్ వాడు లేదు నేను ఇంకెవరిని ఏం చంపుతాను ఎవరు ఎవరిని ఏం చంపట్లేదు ఆ డైలాగ్ ఏంటి అది నిజంగా ఒక ఒక హర్ట్ అయిన అమ్మాయి చెప్తుంది కదా అట్లా చెప్పినావు అట్లా అసలు అంత డెప్త్ ఉంది ఆ డైలాగ్లో అది ఇది అని చెప్పి చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి ఎన్నో రీల్స్ కూడా వచ్చినాయి ఇప్పటికీ అసలు నా సగం ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్యాగ్ పేజ్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది ఆ రీల్స్తో అండ్ ఆ సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు పర్టికులర్గా మీ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరే లెవెల్ అంతేప్తున్నప్పుడు సో దానికోసం మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఓన్ చేసుకున్నారు సో బేసిక్గా అబ్బాయిలకి ఏడుపు రావడం అన్నది చాలా కష్టం ఎందుకు కష్టమే ఏడ్చి అబ్బాయిని నమ్మకూడదు అంటారు కదా అవునా ఐ థింక్ ద రైటింగ్ వాజ్ ఆల్ దేర్ నాకు ఆ సీన్లో తను చెప్పే మాటలన్నీ అంటే నాకు ముందే తెలుసు కదా ఏం చెప్పబోతుంది ఏంటి అనేది దాని తగ్గట్టు అంటే నేను ఏదో చేసింటా అమ్మాయి అంత ఇదిగా మాట్లాడుతుంది అంటే దానికి రియాక్షన్స్ ఐ నో ద బ్యాక్ స్టోరీ తను ఏం చెప్తుందో తెలుసు సాయిరాజేష్ అన్నతోటి ఆ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఆ రైటింగ్లో ఆ క్వాలిటీ ఉంటుంది అదే మనల్ని పుష్ చేస్తుంది అది ఎంజాయ్ చేసిన ఈ సినిమాలో అయితే మస్తు ఎంజాయ్ చేసిన నిజంగా అవుట్పుట్ చాలా బాగొచ్చింది మేము చేసిన సీన్లు అంటే ఆ రోజు ఒక్కొక్క సీన్ చూస్తుంటేనే ఆ హై ఇంటెన్సిటీ ఇలాంటి సినిమా లాస్ట్ డెకేడ్లు కానీ ఆ ముందు డెకేడ్లు కానీ ఇలాంటి సినిమా అయితే రాలేదు సో చాలా రోజులు అంటే ఇప్పుడున్న యూత్స్ ఆర్ యంగర్ దెన్ దాట్ వాళ్ళంతా ఈ ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు కానీ వాళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు అనుభవిస్తారు కదా సో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు ఈజీగా టీజర్ అయిన తర్వాత అరే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయా అని వచ్చిన డౌట్ ఉండే బట్ మొన్న ట్రైలర్ కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అయితే ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట టీజర్ లో చూసినప్పుడు మీ బిట్ కొంచమే ఉంది ఫస్ట్ సో దాని తర్వాత పాటలు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా జనాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉన్నాయో అర్థం కాలేదు ట్రైలర్ కి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసి సో బేసిక్ గా ఒక్కసారి హెయిర్ కలర్ వేసుకున్న తర్వాత మనకు అర్థమైపోద్ది జీవితంలో మళ్ళీ ఎప్పుడు హెయిర్ కలర్ వేసుకోద్దా పాయింట్ వద్దురు బాబు ఇంకొకసారి వేసుకోకూడదు మన న్యాచురల్ హెయిర్ బెస్ట్ అని అలాంటిది ఈ సినిమా కోసం ఒకసారి హెయిర్ కలర్ మార్చాక మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకొక సినిమా చేసి దానికోసం మార్చి మళ్ళీ సేమ్ కంటిన్యూటీ దీనికి వచ్చి మళ్ళీ మార్చుకొని చూడ్డానికి జనాలకి స్క్రీన్ లో ఒకేసారి చూస్తారు కాబట్టి ఏం అనుకోరు కానీ ఇట్స్ ఎట్ స్ట్రగుల్ టు బి ఆనెస్ట్ ఏమైందంటే నేను బేబీ అయిపోయిన తర్వాతే వేరే దానికి వెళ్దామని అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాను బట్ ఏమైందంటే సెట్ వల్ల వాటిల వల్ల కొంచెం డిలే అవుతూ వచ్చింది ఇలా చిన్న చిన్నవి చాలా కష్టపడతాం బేసిక్ గా అదంతా కనిపించదు బట్ వినోద స్ట్రగుల్ అంటే చిన్న చిన్న వాటి కోసం మనం ఒకటండి ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ వల్లే మనం ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం ఎక్కువ 
నాకు ఎప్పుడైతే ఈయన సాయిరాజేష్ గారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఊహించుకున్నప్పుడు నా నా గెటప్కి అయితే ఒక రెండు మూడు సార్లు సెలూన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అనమాట అంటే వస్తుందా ఆ లుక్ వస్తుందా ఏంటి ఏదో అంటారనమాట ఇక్కడ కర్ల్ లేదు కర్ల్ లేదు ఏ ఇలా కాదు కదా విరాజ్ మనం అనుకుంది నాకు అర్థం కాదు పిలుస్తాను మా వాడిని హెయిర్ స్టైలిస్ట్ని వాడు ఏదో ఇలా ఇలా అంటాడు ఇంకా లేదంటాడు ఇంకోసారి ఆడు ఏదో చేస్తాడు ఆ ఓకే అంటాడు నాకేం అర్థం కాదు బట్ అంటే స్క్రీన్ పైన అని అనుకుంది అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరనమాట మేబీ దట్స్ వాట్ వర్క్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ and coming to skn garu our favorite producer uh, our favorite ah and can our favorite producer person also ah uh, yeah our lucky producer uh, lucky <laughs> producer <laughs> firstly అంటే చాలా హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా ఏదో మీకు గ్యాస్ కొట్టాలని కాదు ఇంకోటి కాదు ఎప్పుడైనా టాలెంట్ ఉంటే ఓకే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేద్దాము ఓకే ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి మన వల్ల యూజ్ అవుతుంది ఆయన పాపం ఎప్పుడు టచ్లోనే ఉంటూ ఉంటారనమాట చాలామంది నేను చూసాను నేను బేసిక్గా మా ఫ్రెండ్స్లోనే సో విఆర్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ యూ అంటే వన్ ఆఫ్ ఎస్కేఎన్ గారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండడం ఐ ఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ లక్కీ థియేట్రికల్ హిట్స్ లేవు అనేమో డెబ్యూ మా మీద ఇలాంటి సినిమా తీయటం అది కూడా ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు ఓ సాంగ్ అట్లా ఫైట్ అట్లా అని కాకుండా ఒక మంచి స్టోరీ దాని మీద డబ్బులు పెట్టి జనాలకు తీసుకెళ్ళి యాక్చువల్లీ నోన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఇస్ అబౌట్ ఎస్కేన్ ఇన్ అఫ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ ఫీల్ లైక్ సార్ది స్టూడియోలో ఒక షూట్ అవుతున్నప్పుడు మాది పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు గోడకి ఎవరు దబ్బా ఇంత పెద్ద తెస్తున్నారు నిచ్చెన్లు అన్నీ పెట్టి అటు కెమెరా ఇటు కెమెరా పెట్టారు కంటిన్యూగా షూట్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూ త్రీ డేస్ అయింది మా షూట్ అయితే అప్పుడు చూసా చూస్తే కట్ చేస్తే మీ ఫోటో అబ్బా అసలు ఏం లక్కీ లిటరలీ నా మనసులో వచ్చింది అంటే ఫ్రెషర్కి అట్లాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరకడం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో చాలా కష్టం సో పర్టికులర్లీ ఆ పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు స్పెషలీ మనది మనం ఒక ఎవరన్నా చిన్న ఫోటో మనకి గిఫ్ట్ తెచ్చిస్తేనే పెయింటింగ్ వేసి వీ ఫీల్ లైక్ ఇంకా వేరే లెవెల్ ఫీల్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి సో అట్లా మిమ్మల్ని మీరు అంత పెద్ద దాని మీద చూసుకున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ నేను పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు అని చెప్పి అయితే తెలుసు బట్ పెయింటింగ్ వేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఎప్పుడో తెలుసు అప్పుడే నేను వామో నా నా పెయింటింగ్ వస్తుందా అన్నది అంటే ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఓన్లీ ఆ జోన్లో ఉండే బట్ పొద్దున్న షూట్కి ఆ లొకేషన్ పోగానే అంత పెద్ద వాల్ సార్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫీట్స్ వాలేనా చాలా పెద్ద ఐకానిక్ స్టూడియో సార్ది స్టూడియో అంటే అది పెద్ద ఐకానిక్ స్టూడియో అండ్ ఆ వాల్ నేను అవుట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ నేను ఏడ్ చేసిన ఫస్ట్ అరే ఎవర్రా మన లైఫ్లో ఇంత పర్సనలీ ఎవరు చేస్తారా మన లైఫ్లో ఇంత కానీ అలాంటిది నాకు వచ్చింది త్రూ బేబీ మూవీ సో హ్యాపీ అండ్ థ్యా ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను ఆయన రాజేష్ గారికి ఎస్కేఎన్ గారికి సో హ్యాపీ మేడ్ మై డే చెప్తా అనుకుని ఉండదు సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకు థ్యాంక్ యూ